इजरायल में हराय का विपिन अज बेपत्ता हमास समूह को नियंत्रण में रहकर आशंका मनांग एयरलाइन हेलीकप्टर उड़ान में रोक घाइते पायलट उपचार का लगी लगी भारत दस सुरू भयसंगे नया बस पार्क में घर फर्किने को भीड़ दैनिक पच्चीस हजार यात्रु बाहरिंद चार प्रभु को सुरक्षा में उन्तीस हजार सशस्त्र प्रहरी खटिए नाका में हाथ हथियार विस्फोटक पदार्थ और लगू औषध पहचान कर सकने तालीम प्राप्त कुकुर समेत परिचालन राज्य सामल संग ओसा रजक ने मगिन मफी भूमिगत पार्किंग खुला करे संगे सर्वसाधारण में धरहरा प्रवेश कहले खुल बहराइन वृद्ध ने शानदार जीत दीपेश कणेल को घातक बलिंग निर्माणाधीन नागडुंगा सुरुंग मार्ग को अवरोध हट्यो मथिलो अरुण में एक खर्ब तीस अर्ब ऋण दिन विश्व बैंक सकारात्मक एटवटा ढल्क्यूबर प्रसार ऑनलाइन को तार फेर स्थानीय अवरोध सुन को भाव आज एक ही दिन झंडे तीन हजार रुपया बढ़ो रोनाल्डो बने विश्वक सर्वाधिक कमाने खिलाड़ी अफगानिस्तान में फेरी शक्तिशाली भूकंप यह वर्ष दसवटा जहाज कि मंत्री किराती को भनाई लगाय का आज दिनभर का कई महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज को साथ में हमी उपस्थित भैया दर्शक बुरी नमस्कार अभी हार्दिक स्वागत है तब ये इन्फो खबर मीडिया को न्यूज अपडेट हि रहने ये बेला कुन ठावट समाचार हेद्दे तल को कमेंट बक्स में कमेंट कर नछुटा अब खबर विस्तार में तनाव में चितुआ को आक्रमण बा एक बालिका घाइते जिला को आबू खैरनी गांव पालिक एक बरादी में प्रेमराज गौली की छ वर्षीय छोरी प्रनिशा गौली मथि चितुआ ने आक्रमण हो शनिवार साँझ अपने घर को आगन में खेली रहकर अवस्था में चितुआ आक्रमण करी चितुआ ने आक्रमण करी घर देखि अंदाजी दस मीटर पर लगे लगे थी तर बुआ प्रेमराज ने ठह पाई उन तत्काल उद्धार करे जिला प्रहरी कार्यालय तनऊ का प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाड़ का अनुसार घाइते प्रनिशा को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सत्रह सय में प्राथमिक उपचार पच्चीस थप उपचार का नया मेडिकल कलेज भरतपुर चितवन में पठाइए जानकारी दिया बर्क प्रसंग दस तिहार लक्षित करी काठमंडू महानगर के सुनधारा स्थित धरहरा को भूमिगत पार्किंग खुला करे संगे सर्वसाधारण में धरहरा प्रवेश कहले पाइन भिज्ञासा बढ़े दुई वर्ष अगि नई तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हतार हतार में धरहरा उदघाटन करे सर्वसाधारण ने प्रवेश पाया छन धरहरा सहित करीब नब्बे प्रतिशत संरचना बनी सकता बाकी दस प्रतिशत बन अज चार देखि पांच महीना लगने धरहरा निर्माण धरहरा निर्माण करंपनी जीआईटीसी रमन कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मैनेजर रमेश पौड़े ने बताए नब्बे प्रतिशत काम सकिए हमीसंग समझौता बाहे का कई काम बाकी ती काम सक हस्तांतरण कर अज चार महीना लग् प्रोजेक्ट मैनेजर पौड़े ने भाई तस्त बर को प्रसंग मनांग एयर को हेलीकप्टर दुर्घटना में घाइते भाग पाइलट प्रकाश श्रीडाई उपचार का लगी भारत लगी दुर्घटनास्थल बा उद्धार करी काठमंडू को ह्याम्स अस्पताल में लिया का उन परिवार और एयरलाइंस को सलाह में ह्यामसक विशेषज्ञ टोली ने मेडिकल स्कोचिंग कर मुंबई स्थित नेशनल बॉर्न सेंटर लगे श्री एयरलाइंस को चार्टर उड़ान में शनिवार रात भारत लगे अस्पताल ने जनाये याम्स अस्पताल का अनुसार पाइलट सिड़ाई को मुख्य भाग हाथ खुट्टा लगाय पैंतालीस देखि पैंतालीस देखि पचास प्रतिशत जले चिकित्सक ने बताया साथ ही उनको फोक्सो मेरुदंड को हड्डी तथा किडनी में समस्या रहे विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दीस्ते बर्क प्रसंग इजरायल को किबुज स्थित कृषि फर्म में रहकर सत्रह जना को समूह मध्य बंकर में सुरूमय हमास को आक्रमण में पड़े कंचनपुर को भीमदत्त नगरपालिक तीन का विपिन जोशी एक सात देखि बेपत्ता में पहरो आक्रमण में घाइती अवस्था में रहकर चार मध्य एकजना स्वदेश फर्क तीनजना इजरायलम उपचाररत शुक्रवार स्वदेश फर्क विद्यार्थी तथा तो ती उपचाररत विद्यार्थी ने जोशी थाई नागरिक संगे हमास समूह ने कब्जा में लीक बता दूतावास ने जोशी को अवस्था अज अज्ञात रहे जना अगिल शनिवार बिहान हमास समूह ने गरी ग्रेनेड आक्रमण में चार जना विद्यार्थी घाइते भे सल्याण का विधान सेजवाल दांग का रवीन डांगी कैलाली का धनबहादुर चौधरी और गोर्खा का हिमांचल कचेल घाइते भैया थे हमास समूह ने दुईवटा ग्रेनेड फाड़े में एवं जोशी ने सर बाहर फाड़े थे अर्क पड़के थी वर्ग के प्रसंग अभिनेत्री उषा रजक ने अभिनेता राजेश हमालसंग मफी मगे उनके हमाल के बारे में दिए एक अभिव्यक्ति को चर्क आलोचना भैप मफी मगे कई दिन अगड़ी उषा ने कमेडी शो में आम्मा कसम यहाँ दुख में राजे समाल ओवर रेटेड एक्टर आलोचना करे थीं अमाल को अभिनय भी खास नृत्य 
सबैलाई थाहा भएको भन्दै उनले अभिव्यक्ति दिएकी थिइन अहिले भने उनले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै हमालसँग माफी मागेकी हुन् उनले लेखेका छन् म उषा रजक हाम्रा वरिष्ठ अभिनेता राजा समाल जीसँग माफी माग्न चाहन्छु मैले गरेका टीका टिप्पणीहरू कमिटी कार्यक्रममा गरिएका थिए र ती टीका टिप्पणीलाई कहिले गम्भीरतापूर्वक लिने अपेक्षा थिएन उनले भनेकी छन् त्यस्तै वर्ग प्रसंग सशस्त्र प्रहरी बलले चार पूर्व विशेष सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरेको छ सुरक्षा योजना अनुसार 29154 जना सशस्त्र प्रहरी परिचालित हुने छन् 2929 जना तयारी अवस्थामा राखिएको छ चार पर्वको समयमा सीमावर्ती इलाका तथा अन्य स्थानमा नागरिकको सेवा सुरक्षा र उद्धारको सुरक्षा योजना तयार पारिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ सशस्त्रले चीन र भारतका सीमा क्षेत्रमा 125 स्थानमा हेल्प डेक्स र 33 स्थानमा हेल्थ डेक्स स्थापना गरिएको छ कतिबे नाकामा विशेष चेक जाँच गर्न थालिएको छ झापाको काकर भिच्चा लगायत नाकामा हात हतियार विस्फोटक पदार्थ र लागु औषध पहिचान गर्न सक्ने तालिम प्राप्त कुकुर समेत परिचालन गरिएको छ त्यस्तै वर्गको प्रसंग स्थानीय समस्याले केही समय अवरुद्ध बनेको नागटुंगा नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य पुनः सुरु गरिएको छ सुरुङ मार्गको पूर्वी प्रोटलको तिरासी मिटर माथि खाजल परेको थियो भने नौवटा घर सर्किएका थिए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले खाडल परेको ठाउँको विज्ञद्वारा अनुसन्धान गराउने र सर्किएका घरलाई स्थायी अस्थायी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि अवरुद्ध सुरुङ मार्गको काम पुनः सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयको भनाई रहेको छ सुरुङ मार्ग निर्माणका क्रममा भएका समस्या समाधान गर्न सडक विभाग वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख विजय जयसीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ सुरुङ मार्ग निर्माण स्थलमा कसरी खाडल पर्यो कतिका घर चर्केका छन् त्यसको कारण पत्ता लगाउन पीडितलाई स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न समिति बनेको हो एक सय एकतिस डबल सर्किट प्रसारण लाइनको तार फेर्न हुँदै गरेको स्तरोन्नति कार्यमा सर्लाईको लालबन्दी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेका छन् करिब एक चालिस वर्षपछि निर्माण भएको प्रसारण लाइनको मार्ग अधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने उक्त जग्गालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दितो राखी ऋण लिन पाउनु पर्ने लगायतका माग राखी स्थानीयले लाइनको तार फेर्ने कार्यमा उन्नीस असोजदेखि अवरोध करेका हुन् त्यस्तै वर्गको प्रसंग माथिल्लो अरुण जल विद्युत आयोजनामा एक खर्ब तीस अरब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दिन विश्व बैंक सकारात्मक देखिएको छ नेपालले गरेको प्रस्तावमा विश्व बैंक सहमत भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ रणनीतिक महत्व रहेको माथिल्लो अरुण जल विद्युत आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण खर्चाको अंश बढाउने निजी क्षेत्रबाट सो लगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले आगामी हप्ता वाशिङ्गटनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसँग छलफल गर्नेछ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने संरचना अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता एक्काइसौँ रिप्लेनिसमेन्ट बैठकमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्री ऋग्रेड प्रकाश शरण महतको प्रस्तावमा समेत विश्व बैंक सकारात्मक भएको हो विश्व बैंक विश्व बैंक दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्ततर्फका उपाध्यक्ष आकिहीको निसिओसँगको समीक्षा बैठकमा आज अर्थमन्त्री ऋग्रेड महतले यो प्रस्ताव राखेका थिए त्यस्तै भयो अर्को प्रसंग युवा स्पिनर दिपेश कणेलको अद्भुत बलिङ मदतमा नेपालले एसएससी यू नाइन्टिन प्रिमियर कपमा बहराइनलाई सात विकेटले सहजै पराजित गरेको छ मलेसियाको बायोमास ओभलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बहराइन दिपेशको घातक बलिङका सामु सतहत्तर रनमा हुना टेक्न बाध्य भयो नौ दशमलव पाँच ओभर बलिङ गरेका दिपेशले केवल चार रन खर्चेर छ विकेट लिएपछि बहराइन सड्तिस दशमलव पाँच ओभरमा केवल सतहत्तर रनमै अल आउट भयो नौ दशमलव पाँच ओभर बलिङ गरेका दिपेशले आठ मेडन ओभर राखेका थिए उनले फालेका उन्साठी बलमध्ये सन्ताउन्न बलमा रन बनेनन् अर्थात सन्ताउन्न बल डट रहे बहराइनका मोहम्मद बासिल अब्दुलले सतहत्तर बल खेलेर चौतिस रन बनाए अन्य कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन् दिपेशपछि नेपालका लागि दुर्गेश गुप्ता सफल बलर बने आठ ओभर बलिङ गरेका दुर्गेशले एक मेडन राखी बाइस रन दिएर चार विकेट लिए अठहत्तर रनको लक्ष्य नेपालले तीन विकेट गुमाई एघार दशमलव चार ओभरमा पूरा गर्यो नेपालका लागि अर्जुन कुमारले सत्ताइस र कप्तान देव खनालले एक्काइस रन बनाए दुबै अभिजित रहे नेपालको सुरुवात भने खराब भएको थियो पाँच रनको अवस्थामा ओपेनर दीपक बोहरा चार रन बनाई आउट भए पनि उनको स्थानमा आएका उत्तम मगिर गोल्डेन डक आउट भए त्यस्तै वर्ग प्रसंग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले चालू वर्षमा दसवटासम्म नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज खरिद गर्ने बताए आज मन्त्री निवास पुलचोकमा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेवी संघले चाडबाडका बेलामा हुने भाडा दरमा कालो बजारी गर्न कालो बजारीलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उनले फ्यूज बढेका कारण भाडा दर बढेको भन्दै 
चाडबाड का बेला में होने कालो बजारी रोक्न मंत्रालय संबंधित निकायसंग छलफल करी वक्तव्य जारी करने बताए उनके सब महंगी निंत्रण कर सरकार ने छोट दिन सकू पर्ने बताए उनके वायुसेना निगम को जहां स्थपे भारदर में देखी विसंगति बजार हस्तक्षेप कर एकमात्र विकल्प रहकर भी बताए उनके दसवटा जहाज नथपी पर्यटक नुआने दावी करे यफगानिस्तान में आईतवार शक्तिशाली भूकंप को धक्का महसूस गत साथ अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप का कारण दुई हजार पांच सौ भाग बड़ी नागरिक को मृत्यु आईतवार उत्तरी अफगानिस्तान को रेहाद शहर में स्थानीय समय अनुसार बिहान आठ बजे छ मिनट को समय में छ दशमलव तीन तीव्रता को भूकंप आयोग जना पचिल भूकंप जनधन को क्षति को विवरण भी आई सकते आज को अर्क प्रसंग हप्ता को पेलो दिन सुन को भाव आज झंडे तीन हजार रुपया बढ़े सुन को आज तोला को एक लाख तेरह हजार रुपया में पुगे नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ ने जनाये अस्त शुक्रवार सुन तोला में एक लाख दस हजार एक सौ रुपया पुगे थी तस्ते आज चांदी को भाव बढ़े तोला में पैंतालीस रुपया बढ़े चांदी आज एक हजार तीन सौ नब्बे रुपया में कारोबार भैर राज को अंतिम प्रसंग स्टार फुटबल क्रिस्टियानो रोनाल्डो सन् दुई हजार तेईस में विश्वक सर्वाधिक कमाने खिलाड़ी बने अमेरिकी पत्रिका फ्रोब्स ने सावजनिक सूची अनुसार रोनाल्डो लियोनल मेस्वी रेमार पची पार्द सर्वाधिक कमाने फुटबलर बने मैंचेस्टर यूनाइटेड बा साउदी अरेबियन क्लब अल नासर गए प्रसुगल का, का फरवाड रोनाल्डो ने सब भाग कमाने एथलिट को रूप में स्थान बनाया सर्वाधिक कमाने खिलाड़ी को सूची में अर्जेन्टिना का लियोनल मेस्वी दोसों नंबर में ब्राजिल का फरवाड नेमार शीर्ष तीन में अटाया दर्शक खबर संगसंग चर्चा में रहकर महत्वपूर्ण खबर अपडेट को श्रृंखला ये नई पल पल को न्यूज अपडेट का लगी हम चैनल सब्सक्राइब करना और भिडियो लाइक करना नछुटना होला नमस्कार